。周末休息在家，闲来无事，重刷了一遍《长相思》，发现了一个小细节：可能我们都被涂山璟给骗了。他不是一个都打不过，他只是不想跟高鑫和轩辕两方势力起冲突，才故意被抓到。一，我们一起来看一下苍玄来找小妖，要带他回武神山见俊帝的场景。上一次，轩在清水镇是轩，不管别人是否清楚他的身份，他都尽量以轩的身份处理问题。而这一次来却是颛顼，他的身份是轩辕王子。小六怔怔地看着颛顼，颛顼负手而立，眉眼间有俯瞰苍生、不容智慧的威仪。小六竟然觉得无限欣慰，他这样很好，会平易近人，温和谈笑，也会翻脸无情，铁血冷酷。只有这样，他才能在那个位置好好的活着。小六站了起来，回屋收拾衣物，心里急速思量：无论如何都不能去见俊帝。他能瞒过颛顼，却绝不相信自己能瞒过俊帝。小妖知道，凭借自己是无论如何都逃脱不掉。他第一个想到的是相柳，他在心里也清楚，这世上只有相柳。是不在乎轩辕和高星，所以他才会带领着陈荣军队，在清水镇边上的大山上反抗着轩辕军队。虽然小六能变换容貌，可是从刚才那一刻起，已经有神族高手在盯着他。如果没有人帮他遮掩、转移那些叮当的注意，他纵是变换了容貌，也逃不掉。小六分析完，发现以他自己一人之力，完全没有机会逃脱。小六这个时候十分想念相柳，只有他才不在乎轩辕和高星。也只有暂时逃入神农义军的地盘，才有可能避开颛顼。但自从高星之行后，小六一直没见过相柳，现在仓促间根本没有办法向他求助。但是相柳找不到，苍玄留给他的时间不够，所以他只能去找涂山璟。其实小妖心跟明镜一样，知道涂山璟不会为了他跟全世界对抗的。看小妖唇瓣慢慢的浮起一个冷笑，就能明白小妖真正的心思。他根本就不信涂山璟。只是想再次试探，毕竟涂山璟当初看到阿念就自己躲出去了，不敢让他们认出自己，还不愿得罪神族世家，让他们打伤小妖，顺利拿到解药。小六问：“你认识他们？”十七点了下头。他们是神族中世家大族的公子小姐。十七犹豫了一瞬，缓慢的点了下头：“你是怕他们认出你才躲避，还是觉得我不该招惹他们？”所以你隐匿，让他们顺利取走解药。十七低下了头。你说当初就不敢反抗阿念代表的高星，现在是高星和轩辕两个都得罪，他哪里敢？但现在是高星、俊帝和轩辕王子要他，涂山璟帮了他，就是与高星和轩辕过不去，几乎可以说是与整个天下为敌。涂山璟愿意为一个文小六与皇帝和俊帝敌对吗？念头一旦腾起，小六完全无法再抑制。甚至比想逃离清水镇更迫切的想知道，景究竟在天下和他之间会选择哪个？小六看向屋檐下的冰晶风铃，唇畔慢慢的浮起一个冷笑。选择哪个，去试试不就知道了？二。所以小妖来找他的时候，他说的是他要陪小妖一起去高新，因为俊帝是贤明君王，不会为难。他那时候就想着是陪小妖一起去见俊帝。而不是逃跑。静夜领着小六静静地穿过庭院，来到书房前。涂山璟坐在案前，有两个人跪在下方，正在奏报着事情，隐约可听到“什么不可再纵容侯公子”。静夜站住，小六后退了几步，站在一丛玉桂前低头赏花。等屋内的谈话告一段落，静夜进去禀奏，议事的两人匆匆地离开了。景走到小妖身旁。发生什么事了？发生了什么事？小妖苦笑，原来景也知道他是无事不来。小妖回身说道：“轩辕的颛顼王子在回春堂的后院里，他说高星俊帝要召见我。”景慢慢的说：“我陪你去高星，俊帝是贤明君王，应不会为难你。”小妖说：“他贤明不贤明，关我什么事儿？我不乐意见他。”后来，小妖说到逃跑的时候，涂山璟指定的计划。静夜质疑过，小六的灵力会引起高阶神族的注意。他认为涂山璟的灵力完全恢复，能躲过神族的搜查，这点很重要
。小六心中赞叹，问景：“你的计划是什么？”景说：“让他们两个扮成涂山氏的家仆，从涂山氏运送货物的密道通道走。今日正好有一对镖客要离开，我们变换容貌，扮作镖客，大方的离开清水镇。”庆叶立即说：“这方法太危险了。”专虚王子发现你们不见后，肯定会在镇外截查，必定会有灵力高强的神族用神器辨识出镇人的容貌。公子的灵力已经完全恢复，没有问题。六公子恐怕却没有办法。警队敬业吩咐：“你带他们两个去扮装。”之前就说过涂山警智谋过人，他那时候大概已经猜出了一些，估计不多，但是他是能看出来。小妖来是因为不相信他，想跟他一刀两断。他不想放弃小妖，小妖是他的救命稻草。对于他来说，小妖的利用价值可大了，能把他这么重的伤医好，跟武力强大的相柳关系密切，能在陈荣军队里来去自由。这么一个大宝贝在这里，他这么精明的商人舍得放手，所以他决定跟他演绎出苦肉计，来修正小妖对他的印象。小六去找景求救，本是一时一起，他想看到景为难。想听到景用各种方法说服他，见郡地并不可怕，不会有害处。景甚至会许诺陪他一起去见郡地。小六想亲耳听到，亲眼看到，用这种几乎残酷的选择斩断自己心底的一丝牵念，让自己走得无牵无挂，让文小六消失的心甘情愿，毫不留恋。等他们真正逃脱了，都已经到达了高新。看这里，高新城门口守卫跟平时一样。只有几个神族士兵，是守卫不严谨的地方。涂山锦就泄露了踪迹。能想象一下，从清水镇到高新，应该不只有两个关卡，途中哪里都没有露馅儿，偏偏到了高新就被神族发现。紧赶慢赶，傍晚时分，飙车队伍到了高新的国界，两侧山崖高耸，中间是不大的城关，颇有一夫当关，万夫莫开的气势。高兴的士兵站在城门口，检查着来往的行人车辆。也许因为专虚没想到小六会进入高兴，所以这里的盘查一如往日。只有几个神族士兵站在高高的城楼上，时不时扫一眼人群。小六和十七随着飙车队伍顺利的入了关。三，这是因为什么？因为涂山井本来就是打算要把小妖送到高兴。卖高星帝王和轩辕皇长孙一个面子，你看，这是我涂山家帮你们找到的王姬，两面都讨好，不愧是商人，什么都算计到了，所以才会有了高星才被抓到这一出。十七回道：“刚才进入城关时，附近有一个灵力非常高强的神族，我怕被他们察觉，立即完全收敛了气息，所以无法知道他是否留意到我们。”小六说。也许是驻守在此的高新军队的神族将领，心里却有些忐忑。十七说：“不管是谁，都以不变应万变。晚上你好好休息。”小六也明白，只有休息好，才能以最好的状态应对各种情况。半夜里，小六听到响动，立即睁开眼睛，一个锅炉坐起来，他看到十七正把水泼洒到地上，又在榻旁放了半盆水。还用茶碗舀了水放在四处。做完一切后，十七坐到小六面前，说：“神族的军队包围客栈了，有两个灵力十分高强的神族，我一个都打不过。”小六低声笑：“如果真顺利逃掉了，我会对专虚失望。现在看来，他还是有几分本事。”十七说：“我让你失望了。”小六握住了十七的手，道：“他们会杀你吗？”“我是涂山井，就算郡地在此，杀我也需要仔细考虑。别的将领绝不会擅作主张。”看这里，涂山井都说了，强大的郡地都不敢杀他，一个无权无势在别国做质子不受宠的王子，敢杀他吗？他被抓后毫发无损，只是灵力耗损了一些。但是苍玄一抓到小妖，就直接打断双腿，不觉得矛盾吗？也只有小妖才会傻傻上当。小妖一个人跑出去的时候，刚好给了涂山家狐狸跟苍玄谈交易的机会。他可不是一个都打不过，他只是配合苍玄演了一出戏给小妖。
，一个侍卫上前，小六束手就擒，专须盯着小六，冷冷下令：“打断他的双腿。”侍卫对着小六的双腿各踢了一脚，小六双腿剧痛，软倒在地上，把他丢进囚笼。小六被塞进了囚笼，他爬到十七身边，喊着十七，十七。十七双目紧闭，昏迷不醒。小六检查了一下，放下心来。十七是因为以一人之力和两个灵力高强的神族对抗，灵力耗尽，虽然有内伤，但没有性命之忧。四让小妖对他感动不已，然后又在龙骨域里苦兮兮的表白。谁家好人表白是在牢笼里的，什么都不用做，就嘴巴叨叨几句，就骗了小妖，让他等他十五年。十七说。那一日，我穿好衣服，推开屋门，走到了太阳下，看着九尾的蓝天白云，在别人眼里只是不值一提的举动，可于我而言，却是一次凤凰浴火，涅槃重生。小六，那时我就决定了，我永远不会离开你。这话也就小妖会相信。他当初说洗完澡出去，就下定决心要一辈子不离开小妖。话说完没有多久，转身就不见了。还在黑暗中讲出自己的遭遇博同情，看看小妖是怎么安慰他的，一遍遍抚摸心口安慰他。十七一口气讲述到这里，那些残酷痛苦的折磨，无休无止的羞辱，好似又回到了眼前，在黑暗中袭来，他的身子不自觉的紧绷。小六忙一下下抚着他的心口，轻声的说道：“这里不是那个地牢，我在这里。”十七，我在这里。再回到之前，小妖说起自己的遭遇的时候，他的是什么反应？只会看着他。小六偶尔也良心不安。我是不是话太多了？我一个人生活过二十多年，那时候我得了一种怪病，不敢见人，一直四处流浪。刚开始是不想说话，可日子长了，有一天我在山里发现忘记果子的名字了，突然很害怕。其实我都不知道自己怕什么。但从那之后，我开始逼自己讲话。我最厉害的一次是捉了只猴子，对着他说了一天的话。那只猴子受不了，居然用头撞岩石想自尽。小六哈哈大笑，十七凝视着他，越想越生气，真的没有见过如此厚颜无耻之人。生气，涂山家的狐狸真是十级绿茶，我支持防风小姐放箭暗杀他。